L'ingéniosité indéniable du cinéma états-unien reste à mes yeux admirable. Chacun de leurs efforts en cet art notoire inventé pour remplacer le concept européen de l'histoire tente de toucher un domaine loin d'être accessoire. C'est une mémoire vive projetée sur l'étoile de nos esprits au rythme de nos vies. Qu'il soit question des expérimentations érudites des créateurs cossus ou des simples produits de divertissement qui nous sont ici consentis, chacun tente d'atteindre une forme de transcendance. C'est un art. C'est une danse, c'est le témoignage du temps qui passe, les modes se succèdent, la langue change, mais au fond, certains concepts demeurent intacts, immortels, inamovibles, éternels. Pourquoi Dur à dire, j'ai dans l'idée qu'il représente une portion cachée de notre psyché, tantôt une aspiration, tantôt une peur. Mais ils sont toujours le reflet d'un ressort psychologique profond, celui dont la révélation sur grand écran suffira à nous séparer de nos derniers deniers pour entrevoir un instant cette vision issue de mémoires ancestrales. Comme, ici, la peur profonde, celle qui nous talonne depuis l'époque de nos ancêtres néandertaliens, d'être tués par une poupée anthropomorphique d'un mètre vingt. Créer une vivance, imaginer Dieu, le thème est déculé, autant l'admettre. Mais pourtant, sous cette fascination morbide d'un renversement contre nature du pouvoir divin se cache bel et bien un message sibyllin. Celui-là même qui fut au centre d'une révolution stylistique. 1931, Frankenstein. Universal ose adapter un sommet de la littérature gothique au message déchirant causant des dangers de la science en un chef dœuvre doté de son propre impact culturel. Même ceux qui n'ont pas vu le monstre se lever vers le ciel pour embrasser son père le tonnerre comprennent son vœu. Vivre, aimer, mourir. Les aspirations d'une humanité qui, depuis des temps immémoriaux, ose espérer. Générer une vie contre nature, malgré des motifs fort purs, reste même de nos jours un concept narratif puissant. Pensez à l'excellent Robocop de José Padilla, qui sous ses airs de comédie légère cachait parfois l'esprit revêche d'un comics anglais. Un message subtil s'instille en filigrane, la guerre de Naguère n'est plus, elle vit avec nous, au niveau moléculaire, dans nos villes, dans nos murs, parfois même dans nos corps. C'est ce même concept d'une humanité tendue contre elle-même, survivant aux vicissitudes de maintenant, que le sujet d'aujourd'hui revendique. Et cela, dès le premier plan. Tout commence dans une voiture, l'humain inséré dans le métal. Ses aspirations mécaniques nient l'interaction pourtant humaine qu'un enfant requiert. En effet, dans ce futur dystopique qui s'étend au-delà de l'écran, les parents n'ont pas le temps d'éduquer. Ils préfèrent de loin s'insulter à couteau tiré tandis qu'ils font chemin vers une destination finale. Dans le fond, nous constatons l'existence d'une jeune fille. Son nom, Caddy, est déjà en soi le reflet d'un consumérisme ultime. Nul humain, clair et net, n'irait nommer ainsi son bébé du nom d'un ustensile à roulette vu sur les parkings de tous les supermarchés. Mais d'un point de vue thématique, c'est un coup d'éclat. L'enfant, vu comme une marchandise, comme un accessoire, est ici mis sur un pied d'égalité avec son jouet. You know, bien que c'est un um, missionnaire ça, c'est le modèle d'autrefois, une sorte d'extrapolation mièvre des produits animatroniques bas budget que l'on voyait encore quand la figurine participait d'une croissance censément en cognitive qu'économique. Traumatisée par la mort de ses géniteurs, à chacun son Frankenstein, la petite Caddy se trouve propulsée dans la vie d'une tante étrange, femme moderne, quotidien morne, ici même dépourvue d'animaux de compagnie. La carriériste ne sait pas comment parler aux générations nouvelles, ni même comment coexister avec le vivant. Son travail, conceptrice de jouets. Elle doit donc d'une certaine manière comprendre son public, non, pire sa clientèle. Sa solution pour connecter son univers aseptisé avec celui d'une fille esselée, passer quelques heures dans son laboratoire histoire d'inventer l'ami parfaite. 1 m, cheveux soyeux, âme et peau de silicone. Quel enfant n'aurait pas rêvé bien malgré elle d'un compagnon éternel Toujours à l'écoute, toujours en éveil, mais surtout, toujours vigilant. Son nom, M3 Gan, une amie pour la vie. Ce concept, vous l'aurez compris, est révolutionnaire. Hey buddy, let's watch some TV. Okay. Hi. 
Et ça, tant d'un point de vue diégétique que vis-à-vis -vis de celui de l'histoire du cinéma. Tentons d'expliquer. L'idée d'un jouet anodin devenu meurtrier par la suite d'une malfonction est, à mon sens, bel et bien inédite. C'est peut-être bien la plus grande révolution intellectuelle de ce début de décennie. Nous avions autrefois les Terminators, sorte de guerriers venus du futur pour nous prévenir des dangers de la robotique connectée. Une idée qui fait d'autant plus froid dans le dos, tandis qu'aujourd'hui, le moindre réfrigérateur insiste pour accéder à mon Wi-Fi. L'idée joue, selon moi, sur au moins deux tableaux. Une peur naturelle de la modernité, vieillir fait peur, sans cesse les choses changent tandis que les normes sociales s'inversent en quête d'un équilibre toujours plus étrange. D'où ce corollaire, la forme d'un univers totalitaire vous espionnant par son confort douteux est une source valide d'épouvante. Puis nous touchons ici à une réalité presque immémoriale, la peur naturelle d'être chassé dans son sommeil par un petit robot d'un mètre vingt bien décidé à vous trucider. Il me semble inutile de vous mentionner comment les provinces unies font fondé, ni d'ailleurs dans quelles conditions cela va de soi. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, un livre existe. Son titre, La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Il mentionne en détail comment la terreur s'instille à partir du moindre pistil quand on doute que son voisin soit humain. Je dois d'ailleurs vous admettre, pas plus tard que maintenant, nous sommes ici entre amis, l'une de mes phobies les plus profondes. C'est, soit dit en passant, l'une de mes plus grandes hontes. Au plus loin qu'il me soit possible de me souvenir, j'ai toujours eu cette peur. Irascible, profonde, inextinguible. Quand mes yeux se referment, je vois encore l'horreur au sens propre. Pour moi, c'est l'éventualité d'être obligé de tuer un enfant dans un moment de self-defense. Il ne me semble pas être le seul à craindre cet état de fait car comment expliquer autrement le sacrifice ultime payé par les diverses victimes de M3 GAN dans le long métrage éponyme Tel est bien le mot, sacrifice. Oser porter l'humanité jusqu'à son point le plus haut, refuser de blesser ne serait-ce que son reflet, car même lorsqu'il est simulacre, l'enfant est sacré. C'est assez poignant. Comment expliquer autrement la puissance terrifiante de ce petit personnage robotique, ce malaise qu'il instille au plus profond de notre psyché Il nous renvoie notre pire phobie en plein visage, celle de devoir trucider, dans une situation de self-defense, ce que l'humanité a de plus précieux, l'enfance, symbole même de pureté, peut-être même d'innocence. Un potentiel que tout un chacun se doit de défendre, car sans lui, point de futur n'est permis. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un trou scénaristique de la taille d'une berline Volvo que d'imaginer qu'un robot d'un mètre vingt, je répète un mètre vingt ayant été conçu pour être manipulé par des enfants en bas âge, soit capable de développer la force nécessaire, ne serait-ce que blesser légèrement un adulte. Pas du tout, je répète, c'est très profond, mais surtout vraiment inédit. Oui, allô Euh, quoi et, et ça s'appelle comment, tu dis Child's Play, t'es certain C'est euh, un film de Bunuel, euh, de Lynch, euh, de Tarkovsky Tom Holland, tu te fous de ma gueule, le mec qui joue... Euh, euh, Spider-Man Et c'est censé être des années 80, mais ouais, fous-toi de ma gueule mais Non, non, j'en ai rien à taper avec ton pote imaginaire, les soi-disant aussi réalisés psychose 2, j'ai psychose 2, et puis quoi encore, non mais... Excusez-moi, c'est mon archiviste qui se croit drôle. Donc, comme je le disais, M3 GAN, c'est un film extraordinaire et je tiens à vous rassurer, il finit bien. Comme d'habitude, je vous le rappelle, il est actuellement disponible sur http2.slash slash, slash 3 